This is Lena, 11, and Max, 9. The two siblings are on their way to school, alone without their parents. Also für uns ist das eigentlich ganz normal. Es macht halt mehr Spaß, um mit Freunden zu fahren. Ja. What's normal everyday life for parents Michael and Rebecca Strutmann and their children is also normal for families across Germany. Ich glaube, die Kinder müssen in einigen Bereichen auch ihre eigenen Erfahrungen machen. But in the US, where I come from, and in many parts of the world, this is not normal. In Germany, children seem to be taught independence and personal responsibility at an early age. That makes me curious. What else do parents in Germany do differently? And what do they do better? We'll show you in this video. The Strotmans from Emsland and the Schmidt family from Berlin are two pretty much average German families. The majority of the 8.5 million families in Germany have one to two children. Among them are 1.7 million mothers or fathers who raise their children alone. When a newborn baby cries for the first time, parents have to make their first important decision. Who will take care of the child? For Beata Schmidt and Konrad Kallis from Berlin, it was clear from the start that they both wanted to share the parenting and housework equally. Die Bindung, man merkt halt, dass er eine sehr gute Bindung hat zu den Kindern. Und ich glaube auch, dass das einfach toll ist für die Kinder oder gut ist für die Kinder zu sehen, dass auch die Papas zuständig sind für, für die Kinder. For up to 14 months after the birth, most parents in Germany receive 65% of their monthly income, and both parents are free to split the parental allowance between them. This is supposed to ensure more equality in parenting. Then it goes on the time where also wo ich die Elternzeit hatte, wo die sich dann mobilisieren, laufen lernen und so weiter und ja, man kriegt das eben alles mit. Das ist schon toll. Das würde ich also nicht verpassen wollen. Das kann ich jedem Vater empfehlen. Almost half of fathers take this career break for their children, but three quarters of them only do it for the minimum period of two months. The result, housework and child rearing is still mainly done by mothers. The second big question for parents, when should our child start going to daycare? Beata, Conrad and Casimir make their way to the daycare center. The now five-year-old Casimir has been going to the daycare since he was one. In Germany, all children are entitled to a place at the daycare center from the age of one. Und auch so dieses Kindergartenkonzept ist ja auch einfach toll. Also und dass die Kinder dann schon früh in der Gemeinschaft sind. Mm. Und man hat auch das Gefühl, so mit einem Jahr oder knapp über einem Jahr, dass sie das dann auch, dass ihnen das auch manchmal langweilig ist, dann nur mit den Eltern und dass es das einfach auch dann ein guter Zeitpunkt ist, dass sie mit anderen Kindern inter also die interagieren ja noch nicht so, aber zumindest zusammen sind und beobachten können und da lernen sie auch am besten. Von anderen Kindern. Only just over a third of children under the age of three attend a daycare center. From the age of three, almost all children attend a kindergarten, as daycare centers are often called in Germany. This is the Driesel Moise Daycare Center in Berlin. The motto here, learning while playing, either in the group rooms or on field trips to the surrounding woods or playgrounds. Weil dieses Kind in dem Spiel sich sprachlich äh, mit anderen Meinungen auseinandersetzen muss, selbstständig unterwegs ist, sich trotzdem aber mit seinen Freunden Streitigkeiten, ne, so Widersprüchen ständig ausgesetzt ist oder halt auch Kompromissbereitschaft, Frustrationstoleranz. Also das wird in dem Spiel ständig geübt. Deswegen ist Spielen so wichtig. Children are cared for here from Monday to Friday from 6.30 a.m. to 5.30 p.m. But on average, just under half of three to six-year-olds stay at the daycare all day. And there, they learn how to do household chores, among other things. What parents have to pay for childcare varies from city to city. In Berlin, for example, it costs nothing at all. While in the federal state of North Rhine-Westphalia, parents with high incomes have to pay more than a thousand euros per month in some cities. And what does it look like when the children go to school? Let's take a look at the Strotmann family in Emsland. Lena and Max come home from school hungry. Around half of school kids in Germany eat lunch at home instead of at school. Rebecca works part-time and cooks for the family every lunchtime. Lena and Max usually get home from school between 1 and 2 o'clock. Until the meal is ready, they prepare their own snack. They've practiced using the sharp knife. Das ist bei uns hier ganz normal. Irgendwann haben sie das Messer rausgenommen und wollten einfach mal was selber schneiden. Ja, und dann lässt man die natürlich auch. 
As the Germans say, Messer, Gabel, Schere, Licht, sind für kleine Kinder nicht, or knife, fork, scissors, light, are not for small children, in English. But this no longer seems to apply to Germans today. Instead, they believe children who are not allowed to do anything become adults who can't do anything. Michael, who works nearby as a car salesman, is also there for lunch. But the kids don't touch the curry. They want the homemade pizza from the day before. Lena and Max each have their own room. That's where they do their homework after lunch. After 30 minutes, they've usually finished all their tasks, clarified any unanswered questions, and now their free time begins. Ich finde, dass man einem Kind nicht schon in so jungen Jahren so viel Stress zumuten sollte. Also man sollte schon dem Kind ausreichend Freizeit geben, was es auch selbst gestalten kann und nicht nur den Tag mit Terminen volllegen. Was für uns beide wichtig war, dass die Kinder zumindest eine Sportart ausüben, auch je nachdem, was sie möchten, andere Leute kennenlernen und da auch dementsprechend mal Erfolge, aber auch mal Niederlagen kennenlernen. Both are active in sports clubs outside of school. Max plays soccer, Lena is a competitive gymnast. In Germany, around half of children and young people play sports in a club. And what do children like doing most in their free time? Playing outside with their friends and doing sports. Ja, das Wichtigste würde ich sagen, ist die Familie, der Zusammenhalt, dass die Kinder sich zu Hause geborgen fühlen, dass sie sich wohlfühlen. Dass die Kinder Kind sein können und äh, sich einfach ja, entfalten, entfalten können, in Anführungsstrichen, wie sie wollen. The Strutmans don't have rules for screen time. Lena does have a smartphone and likes to watch TV with her brother and parents. But the two siblings would much rather explore their surroundings with their friends, like here while fishing. Ja, die Kinder müssen auch selbst die Erfahrung machen, dass sie jetzt für sich selbst dastehen und kein Erwachsener da ist, wenn was passiert. Dass sie vielleicht dann auch instinktiv schon vorsichtiger umgehen. The Schmidt family and the Struttmann family. Two very different families who have one thing in common. They're both raising their kids in a typical German way. Genau, und das Wichtigste ist das Vertrauen, ne? Ja. Das ist ganz viel Vertrauen. Dabei. Vertrauen und auch, dass die Kinder immer, das sagen wir denen auch immer, egal was ist, ihr könnt es uns sagen. Egal was passiert ist, egal wenn irgendwas ist, ihr könnt es Mama oder Papa immer sagen. Es gibt nichts, was ihr uns nicht sagen könnt. Wir freuen uns eher, wenn ihr es dann sagt, auch wenn irgendwas Blödes passiert ist oder so. Einfach sagen und dann im Zweifel finden wir eine Lösung dafür. Wir wollen natürlich, dass sie behütet aufwachsen, dass ähm, sie einfach, dass sie, sie wer, also dass sie selber auch merken, dass sie wertvoll sind, dass sie, egal ob sie Ecken Kanten haben, dass sie geliebt werden von uns. What do you think about the German way of raising children?